はいどうも、さとちゅんチャンネルでございます。えー、前回ですね、えー、とマイネオのパケット放題ね、えー、500kbps が無制限で使えて、月額350円のね、オプションサービスを始めたよと、えー、動画にしましたけれども、実はあの後、エントリーパッケージを買っちゃいました。はい。えー、これがあるということはですね、マイネオ回線を契約するよということなんですよ。でね、僕が今回何を契約したかと言ったらね、マイニオにはね、いろんなプランがあるんですよ。えっ、ー、と、ドコモ、au、ソフトバンク、もう3キャリアあります。はい。僕が選んだのはこちらです。ババーン。マイニオ au プラン。これをね、今回契約しました。はい。なんで au かというとですね、あの、僕が持ってるスマートフォン、あの、ほとんどね、対応しておりました。えー、これね、マイニオがすごいのが、あの、対応機種をね、ちゃんとね、リストアップしてくれてるんですよ。これまたあの表にしておきますので、あ、あの、リンク貼っておきますので、ね、そちらクリックしてもらえればね、すごい数の端末があの出てます。えー、アンドロイド機ね、えー、キャリアとシムフリー、それからね、iPhone、iPad。ねえー、この辺りがどういうふうに対応しているのかっていうのが全部出てるんで、それを見ればね、au 回線、このモデルが対応しているよっていうのがすぐにわかります。はい。でね、今回唱えたかったのはこれですよ。ね。マイネオ au プラン、最強説というテーマで、ちょっとまあ今回動画を撮ろうかなと思いまして。このプランね、ある人にとってはすげえ理想的なプランなんですよ。なので、合う合わないっていうのはね、やっぱりあるんだけど、えー、やっぱりね、こういう欲しいと思うターゲット層っていうのがいるわけなんですね。はい。それが誰かと言いますと、3年前の僕ですね。はい。えー、まあ、YouTube 始めたばっかの頃でね、もう本当ね、お金がなかったんですね、あの頃ね。えー、本当にもうあの10万円生活で、本当マジやってて、で、USB ハブしか買うことができなかった。数百円の USB ハブもね、買えないとか言ってね、あの言ってた頃ありますね、ライブとかでもね。はい。まあ、それくらいあの貧乏だったんですけども、まあ、そういうですね、本当なんていうのかな、もう B ライフ、うもう超節約生活が強いられる方にとってね、このマイネオ AU プランで契約するとね、すげえね、いい環境が作れるんですよ。それは、ただ単に、安いだけじゃなくて、えー、そこからですね、何かこう、情報を発信して、インターネットで生活することができるギリギリの環境はね、これで整うんですよ。はい。まあ、具体的にちょっと見ていきましょうか。はい。このね、マイネオ AU プラン、僕が今回契約するのはこれなんですよ。えっ、ー、とね、データ500メガバイトのプランで、えっ、ー、と、月額700円になります。でね、とりあえず僕はね、最初は、あのー、あれだった。あのね、お試しプラン200メガバイトっていうのもあって、えー、これはね、月額300円で契約できるんですよ。ただ、できるのは2ヶ月だけで、えー、と2ヶ月後はね、この700円に自動的に移行しますよというプランになっております。これにパケ放題をプラスして、合計ね、月額1050円。これまあ税抜きだから、税込みにすると1155円になるんですね。はい。で、これね、格安シムの中でも、うん、めちゃくちゃ安くはないんですけども、めちゃくちゃいろいろできて、ほぼ、ほぼほぼ、えー、今の環境とね、近いぐらいのね、あのー、ことができるんですよ。はい。まず一つ。au プランの場合は、このね、データの一番安いプランでもね、SMS が最初からついてるんですよ。ドコモとソフトバンクは150円プラスしないとね、SMS ついてくれないんですけども、au はね、この700円のプランの中にも SMS がついてるんです。これが大きい。はい。えー、これがあればね、LINE の認証とか Google 認証とかね、そういったのに使えるわけですよね。で、電話に関してね、これね、電話、音声通プラン契約してないんですよ。はい。なんでかっていうと、電話いりますかという話になります。はい。大体ですね、えー、僕のようなあ、3年前の僕はね、無職の<笑>、えー、貧乏生活だったんで、電話なんかいらないんですよ、別に。ね。まあ、緊急電話をかけたいとかね。フリーダイヤルがどうしてもいるっていう方は、ちょっとこの話にはちょっとまあ適合しないんですけども、3年前の僕みたいな環境の人っていうのは、この動画をご覧の中で何人かいらっしゃるはず。はい。いわゆるこの B ライフというのをやってらっしゃる方ね。はい。で、まあ、その中でも自分から発信して、例えばそのブログとかさ、あとは何だろう、ウェブライターとか、クラウドソーシングとかね、あと YouTube、あとはあのキャスのラジオ配信とか、はい。まあ、そんなんでね、歩くっていきたいなという方。だと、やっぱりね、これくらいのスペックがないとダメなんですよ。なぜかというとね、これ、あの、このパケ放題は
、えー、とデータ無制限で使えるんですけどもね、500キロ BPS で使えるわけですよ。500キロ BPS、速くないんですね。速くないけども、でもいろいろできます、えー。具体的に挙げるとね、ちょっとまあこれ、あの、<笑>サイトにも書いてあったんだけど、えっ、ー、とね、まあ、メッセージとかメールのやり取り。はい。これももちろんできますね。はい。あとね、ウェブサイトや SNS ね、ツイッターとかね、そういったのの閲覧。あとはインスタとかかな。はい。できます。はい。あとは、Google マップとかね、あとは Yahoo カーナビとか、地図,地図アプリ。全然動きます。はい。あとね、音楽ストリーミングね。<笑>気分転換に音楽聴くとかね。はい。できますね。はい。あとは、その、えー、なんだ、あれです、あれです。えー、っと、アマゾンプライムでの、あの、キンドルか。電子書籍サービスね。あれもね、ちょっとダウンロードには時間がかかりますけども、できますね。はい。さらに驚くのはね、動画視聴はね、低画質モードだったら、えー、できるんですよ。えっ、ー、とね、360p 程度の再生だったら、OK ということでね、720p 以上はね、ちょっとダメらしいんですけども、まあ、その程度であれば、えー、YouTube 動画を見ることが、でできるわけなんですねということは逆に言うと、低画質だったらね、動画発信もできるんですよ。はい。で、どうしてもね、高画質でやりたいっていう方は、この無料の Wi-Fi ね、いっぱいありますから、もう本当も街中行けばね、もうあちこち飛んでますから、一応マイネオでもね、あの390いくらでやってますけども、そういうのもいらないいらない。もう無料のね、えー、とタウン Wi-Fi っていうアプリありますから、あれ入れて、もうピピッてやればね、あの結構街中で、つかむ、田舎。僕みたいに田舎暮らしにもね、Wi-Fi 結構飛んでるんですよ。はい、もうこれで多分いけますよ。多分だって。はい。あとね、この IP 電話のお話ね。はい。IP 電話のお話。はい。さっきまあ電話はまあ基本的にいらないよというところで、それでもね、やっぱりこう、時々電話することってあるんですよ。そういう時に、あの、楽天から出てるね、あの IP フォンスマートというね、電話アプリを使えば、あ一応月額基本料は無料。で、電話を,をかけた時だけね。かけたときだけ、えー、30秒で 8. 点いくらかな ?8.8 円かなかかりますよというものになっています。しかも、あの、受け取り、電話の受け取りは、着信は無料ですからね。はい。あの、こういったのをね、効率よく利用すれば、あの、これだけね、月額1050円で、はい。えー、っとね、まあ、このネットもできる。ね、自宅でネットもできる。で、動画もできる。はい。で、まあ、SNS もできる。そして、この LINE とかのね、認証、Google の認証、SMS があればね、できますので、えー、これでですね、もう通信費をぐぐんとね、節約することができるわけですよ。今ある Wi-Fi ルーター、固定回線、それからキャリアの電話回線、はい、これも全部撤去してよ。そうするとさ、もう月にね、1万円以上ぐらい通信費が浮くんですよ。もうこういうので無駄にしちゃダメなんですよね。ああ、自分は貧乏だ、貧乏だと思ってたらね、これくらい劇的な変化をやることでですね、えー、より楽に、でなおかつ豊かに暮らしていくことができます。はい、僕はね、こういうことを積み重ねて、えーと、この YouTube 活動ができるようになった。つまり、えー、と月額の生活費をぐーっと抑えることで、通常だったらさ、どうしても生活費って20万、30万とかかかっちゃうわけじゃないですか。ここをね、無駄な部分をとにかくぐるーんとこういう感じでね、削ってて、<笑>月10万円ぐらいまでね、落として、えー、やっておりました。はい。今はもうちょっとかかってるけどね。<笑>おかげさまで YouTube でうまくいきましたのでね。はい。でも、えー、っと、まだ、あどうかな。あの会社がクビになっちゃったとかね、今無職、今ニートね、でもこれからなんかネットで一発逆転したいなというふうなことをね、ちょっとこう淡々と狙ってる方、はい、まずね、こういう下地作りをやって、えー、いろいろね、あの、活動されればいいのかなというふうにね、思いました。はい。まあ、これはちょっと一つの提案なので、これはね、全員には当てはまりません。もう、もうぶっちゃけ言います。全員には、さあ途中何言ってんだとか言ってね、まあね、多分ほとんどの方がそう思われます。でも、こういうのを求めてる方が何人かいらっしゃる。そこのあなたですよ。<笑>そこのあなた。はい。まあ、てなわけでね、えー、まあ今回はこのマイネオが、au が最強プランだよというところと、あの、まあパケット放題のね、あのお話をしました。はい。えーまあ、一応、マイネオと、あの、パッケージ放題のリンクを貼っとくお忘れてなかったら貼っときます。あの、動画説明欄見といてください。はい。
。てなわけで、えー、今回の動画は以上でいいか全部言ったかな伝わったかな理解できた<笑>はい。まあ、こんな感じでね、うちのチャンネル、この格安シムの情報とかね、まあ、通信費の節約の情報とかね、こういったのを発信しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。